Bonjour et bienvenue à Pause Café. Aujourd'hui, on a un regard de l'arrière-scène. On a M. Robert Pilon, qui est directeur général de TVC22, qui est ici avec nous. Bonjour, Robert. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Toi? Oui, très bien. Je voulais te rencontrer puis te jaser un petit peu à Pause Café, juste pour que les gens, les téléspectateurs, comprennent un peu c'est quoi TVC22, parce que ça fait quand même longtemps que ça existe. Mm -hmm. Et puis, euh, je crois que les gens auraient aimerait bien savoir c'est quoi l'arrière-plan de... Qu'est-ce qui se passe à TVC22? Donc, ça fait combien d'années que... Bien, la télévision est née en 1990. Okay. On l'a incorporée en 1990, débutée en 1989, janvier 1989, mais incorporée en, 19... en août 1990. Ça fait que ça fait plusieurs années que la télévision existe. Alors, on a débuté... Euh... Moi, j'ai incorporé la télévision. La minute j'ai incorporé la télévision, mais tout de suite... Euh... Ça prend de l'argent, ça prend le bingo. Ça fait qu'on a parti le bingo. Le bingo euh, a débuté en octobre euh, 1990, en part survey qu'on envoyait à des magasins, puis on demandait au monde de remplir quelle journée qu'ils aimeraient avoir le, le bingo, puis on les a laissés choisir. Puis comme des fêtes, ils ont choisi le dimanche soir, parce que le dimanche soir, c'est tout en plate. Ouais, c'est tout en rien à faire. Ouais. Puis... Ça fait que euh, ça a été choisi le dimanche soir pour euh, faire le bingo. OK. Le, la télé communautaire a été partie sur un euh, but non lucratif. Hein, oui, oui. Et puis, c'est Vidéotron qui vous a approché ou est-ce que vous avez approché Vidéotron? Comment ça fonctionne? Ça? Ah, mais ça fait, c'est Roger Paillé euh, qui était la personne, c'est lui qui était été chercher la télévision. OK. Fait il était à Vidéotron, il a demandé pour voir, voir s'il voulait débuter une télévision communautaire qui se rendrait responsable de la télévision. Après qu'ils ont donné des cours de ça, puis voir si l'intérêt était là vraiment, ils ont décidé que ça serait une bonne chose à, à partir. Donc, on est chanceux quand même à Rockland, mais dans les environs aussi, d'avoir une télévision communautaire, parce que je pense que ce n'est pas toutes les communautés qui peuvent se permettre une télévision communautaire. Oui, puis en plus, les lois ont changé depuis, puisque là, on parle depuis 1989, ça fait qu'on recule beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, la télévision communautaire de Rockland, disons qu'elle fermerait pour raison ou autre. Euh, la seule manière qu'on peut... La, la cité pourrait avoir quelque chose, c'est la minute qu'on arriverait au moins de 50 000 de population. Oh, wow! Fait qu'on peut regarder... Euh, si, si on ne prend pas soin de la télévision, puis faire ça que ça continue à rouler, on peut, euh, on peut la perdre pour plusieurs années, si ouais. ça arrive. Hein. Oui, parce que pour qu'on se rende à 50 000 de population, on n'est on même pas à mi-chemin encore. Hein? <rire> Il y aurait beaucoup d'ouvrages. On créerait après nos politiciens. 2075. <rire> oui, devenir de la nouvelle population. L'immigration à Rockland. Euh, donc, la télé a débuté euh, par juste une petite équipe, puis ça l'a grossi. Vous avez formé comme des comités, vous avez, comment avez-vous été chercher les bénévoles, comment ça a fonctionné les départs? Au début de tout, euh, c'est nou nouveau dans la mm -hmm. cité, euh, tout le monde vient, tout le monde veut le voir, tout le monde est curieux, tout le monde embarque dans toutes sortes d'affaires qui se passent à la télévision. Euh, on roulait, euh, on était longtemps à rouler une cinquantaine de bénévoles régulièrement au poste, régulièrement. Je te parle du matin à au soir, tous les jours. On avait tout le temps du monde euh, là. Euh, le monde s'appliquait, le monde s'était curieux. Le monde voulait voir qu ce qui se passait, comment ça roulait une télévision. Et puis, euh, c'était facile à recruter. En plus, le monde demandait pour des cours de caméra. Il n'y a, mm -hmm. a pas grand monde qui en donne des cours de caméra. Comment framer une caméra, comment utiliser. Parce qu'il y avait du monde, mais il reste une grosse, grosse espace au-dessus de la tête. Mm -hmm. Puis, ils ne savent pas. <coughs> fait qu'on avait commencé à faire ça. Le monde a aimé ça beaucoup. On, on, on était rendu à une quarantaine qui prenait des cours euh, qu'on de donnait ça des semaines. On donnait un, un cours, un, un, un cours de 12 semaines. OK. Fait que, euh, puis, ce qui était normal, la minute qu'on finissait le cours, il y en avait deux ou trois que tu perdais. Puis le restant restait à la télévision. Okay. L'autre voulait aller un peu plus loin dans le cours de la caméra ou quoi que ce soit. Donc, au cours des années, il y a eu des transformations. Vous avez, au niveau même de où est-ce qui était situé TVC 22, à un moment donné, vous étiez à, pas à la place Chamberlain, où est-ce que vous êtes maintenant, vous étiez ailleurs. C'était quel endroit? Oui, hein? quand on a débuté tout, <coughs> on était au-dessus de la pharmacie Jean Coutu, okay. au deuxième étage, euh, juste en face de la clinique qui est là. Une petite clinique en haut au deuxième étage, on est juste en face, nous autres, on l'occupait là. Euh, ça, on est resté là euh, six ans. Après, après ces six ans-là, euh, on a déménagé au Chevalier, parce que là, on trouvait que c'était trop petit. Euh, on, 
on trouvait ça mal commode parce qu'à cause c'était au deuxième étage, il fallait monter les marches. Euh, oui, il y a un ascenseur, mais c'était toutes des choses qu'on regardait quand on faisait des émissions. Euh, surtout, on avait des émissions qu'on fait dans le temps qu'il euh, faisait tirer des fleurs. Faisait, euh, fait que c'était le premier qui était rendu au boss. Mmh. Fait que, euh, et, ben, des fois, les femmes montaient les marches euh, dans <rire> chez Jean Coutu, ça se garochait en bas quasiment pour avoir la bouquet de fleurs. Là. C'était en bataille. Mmh. Et qu'on trouvait ça ma commode et qu'on trouvait ça dangereux. Ouais. Là, c'est à cause de ça. Fait que, euh, <coughs> c'est ça, ça. Après ça, on a déménagé au Chevalier. Au Chevalier, on a resté là environ 11 ans. Donc, les Chevaliers de Colomb, la salle des Chevaliers de Colomb, euh, ben, c'est pas la salle, c'est le Club Power, c'est l'édifice, euh, l'édifice sur la rue Club Gérou. Power, c'est ça. C'était dans le, le sol. Là, on avait beaucoup plus grand. On avait deux studios. On avait euh, euh, un studio de bingo en plus. On avait une salle de conférence. On avait une salle pour les directeurs. Une... J'avais mon propre bureau que j'ai parti. <rire> <rire> euh, c'est ça, c'était grand, mais ça le prenait de dans le temps, parce qu'à cause de, de toutes les, les affaires qu'il y avait, on filmait beaucoup au Chevalier, on filmait beaucoup d'activités au Chevalier, qu'est-ce qui se passait au Chevalier. Euh, on a filmé longtemps des poules euh, live, c'est en direct. Dans ce temps-là, nos, shows, nos émissions étaient toutes, pas mal toutes en direct. Oh, wow. J'ai commencé juste là environ cinq ans à faire des émissions préenregistrées. Euh, c'était tout live, en direct. Fait que si tu disais, posait, puis. Oups! <rire> tu pas la main, puis tu faisais ça avec ton fond dehors. Puis... <rire> <rire> fait que... Mais c'était, c'était beaucoup plus mou- mouvementé de dans le temps. Puis je pense que, que ce que j'ai beaucoup de demandes du monde, c'est que de te retourner à, au live. Le monde aimait beaucoup ça. Oui. Et répondre, euh, appeler. Euh, en voilà, direct. En ouais. direct, c'est ça. Donc. Euh... Il y a eu une transition après ça qui s'est faite en quelle année pour que vous êtes parti pour la place Chamberlain? Euh, OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ben, ça fait sept ans, sept ou huit ans, euh, qu'on est, non, ça fait, ça fait 11 ans qu'on est déménagé du chevalier comme ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le temps, c'est que les machines, ça coûtait trop cher. Vous parlez d'équipement, les caméras? Les caméras, les, euh, c'était plutôt les magnétoscopes. Dans ce temps-là, okay. c'était tout à haute tape. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on appelait les gros tapes. Et trois quarts de pouce. Puis euh, ces machines-là, ben, on en avait 11. Ça nous coûtait à 30 000 de la machine. Oh, man, ouais. À toutes les années, il faut réparer. Ça fait que ça, ça coûte... On était rendu à un point où ce qu'on ne pouvait plus rattraper. C'était trop euh, d'argent pour. Euh... Après ça, il y avait bien des machines. Ben, tu, sais, tu peux les réparer, mais après un bout de temps, il n'y ouais, a plus rien à faire. Il faut que tu changes. Avec, euh, c'est là que j'ai. On... J'ai demandé au maire de la cité de Clarence Rockland, dans le temps qui était à Richard Lalonde, s'il si pouvait me trouver un spot qui n'aurait pas de loyer pour que je puisse venir à bout de rattraper tout mon équipement, puis tout le reste. Hein. Fait que, il, m'a, il m'a trouvé un spot d'où ce que c'est qu'on est, comme c'est là. Euh, on a tout bâti. Moi et ma femme, on a tout bâti. Oh, wow. La TV la, la, la complète, on était déterminés que c'était pas ça faire. Puis, euh, mais qui était la deuxième fois. Parce que la première fois au Chevalier, c'était juste une salle. On a tout séparé ça. Encore là, c'était Encore. moi et ma femme qui ah. a fait toute la construction des meubles, l'électricité, puis faire approuver ça par les électriciens. Mais c'était tout fait. Euh, euh, mais c'était beaucoup plus petit, là, quand on est arrivé à la place Chamberlain, à, à bâtir la TVC. Fait que, Donc, vous avez réduit un peu parce que les dépenses étaient tellement grosses oui, par c'est rapport ça, à, trop... à l'équipement. Donc, ça. Ça a pris une descente un petit peu à ce moment-là parce qu'on n'était plus capable de produire autant et n'ayant pas l'équipement nécessaire. Puis, euh, donc, on était rendu, je, je crois, qu'on, combien d'émissions présentement vous avez à travers la, votre grille horaire? Vous allez à travers notre grille horaire, on a euh, six émissions. OK. Jours. Mais euh, c'est ça. Non, quand on est arrivé là, quand on est déménagé là, j'avais, on n'avait pas le choix. J'avais, les machines ne marchaient plus. Ça, ça fait qu'il fallait que j'attende. Il fallait que j'essaie de fouiller pour venir à bout de trouver comment est-ce qu'on s'en va à l'ordi. Oui. Euh, puis là, tu Mais demandais. Ça puis, euh, c'est ça. Puis il n'y avait pas personne qui avait vraiment des réponses. Ça fait que c'était des tests par-dessus des tests, par-dessus des tests. Mm. Euh, ça me pris environ trois ans. Un coup rendu dans la place Chambalin pour venir à bout de. Euh, qu'on peut faire du montage dans l'ordinateur. Et puis, euh, de là, ben. Là, maintenant, aujourd'hui, on est rendu au point de ce que c'est que... Là, on pourrait en avoir bien des bénévoles. <rire> Ils pouvaient tout venir en faire des émissions. Là, ça, serait, ça serait intéressant. Là, c'est de recommencer. 
Donc, c'est ça, l'équipement maintenant est moins dispendieux qu'auparavant. Donc, ça a été plus facile, c'est plus facile à gérer. Euh, l'équipement d'ordinateur aussi, les logiciels maintenant qui sont disponibles pour tout faire le montage, beaucoup plus. Euh, c'est ça. C'est plus comme dans le temps, tu prenais un tape, il était à une heure, euh, tu enregistrais par-dessus 12 fois. Après ça, le tape était fini. Mm. J'étais à 40 pièces du tape. Wow! Ça fait, que, euh, mm. ça fait des sous. Ça coûtait ouais. beaucoup d'argent. On avait beaucoup d'aide, euh, par exemple. Je dois dire que Radio-Canada, euh, ces gros postes-là, on les appelait souvent pour leur demander s'il n'y avait pas des vieux tapes qui étaient un an à bord. Pour... <rire> fait que, on, on avait beaucoup de euh, ils nous ont Les gros postes de télévision nous ont aidé beaucoup euh, sur ce côté-là. Mais euh, entre les machines. C'est les machines, c'était plutôt les machines là, qui ont été rendues que... Mm. Donc, on est, on est en train de faire un peu, un rep, on repart un peu la télévision communautaire. Et puis, euh, qu'est-ce que vous voyez qui s'en vient dans le, le... Présentement, vous avez six émissions. On peut peut-être les nommer pour que les gens ne soient pas au courant. Oui, on a que, la comme... messe dominicale qui est le dimanche matin. On a la messe dominicale à la télévision. Euh, on a euh, le bingo qui est en, en direct le dimanche soir. On a les assemblées de conseils de ville qui sont, les derniers quatre ans, ont été très <rire> mouvementées, <rire> très regardées. Euh, et ensuite, on a, euh, on a ton émission, ouais, un pause café. café, que ça vient de débuter. On avait Informez-vous avec Jacques, euh, qu'il semblerait qu'Informez-vous avec Jacques va revenir. Ouais. Hein, il semblerait en janvier. Euh, je pense qu'il commence à pogner bébé vite parce qu'il m'a appelé hier à soir. Il m'appelle euh, souvent <rire> dernièrement, je trouve. <rire> Mais euh, je pense que c'est quelque chose. Euh, ah oui, après ça, on a Cats. Une Cat. Euh, ouais. Cat, euh, Cat About Town. Cats About Town. Que, elle a assez recouvert les émissions plutôt anglo anglophones, mais hein, qu'il y a du monde qui demande pour français. Mais elle fait des émissions françaises. Oui. Euh, Donc. Euh, le bingo, comment ça fonctionne exactement? Comme si les gens veulent participer au bingo, euh, comment ça marche? Bien, on a la première partie euh, qu'on a mis pour les membres de la télévision communautaire. Ça fait que tu, en viens, tu viens à la télévision, euh, c'est la seule place que tu peux avoir les cartes de membres. C'est qu'il faut que tu viennes à la télévision, tu débourses un gros 10 pour la nuit, <rire> puis tu es membre. Tu peux gagner. Ça encourage la télévision communautaire à fonctionner. En fait, le 10 aide à couvrir certains des pas juste « aïe », ça allait plus loin que ça, une carte de membre pour une incorporation à non lucratif. Surtout envers le média, parce qu'on est reconnu à CATC. On est obligé de donner un rapport à CATC, on, comment de membres qu'on a. Mm. Si on n'a pas assez de membres, la CATC peut aussi ah, bien oui. dire, euh, à, à fermer, mettre la clé dans la porte. C'est important que le monde devienne membre. Mm. Euh, Donc, on... si vous tenez à votre télévision communautaire, là, donnez un coup de fil un peu plus tard, on va faire apparaître les numéros. Mm -hmm. Puis Robert va va avoir le plaisir tout le de vous répondre et vous donner l'information nécessaire. Oui, c'est ça. On, a, on, on roule environ à 200-250 membres qu'on qu a comme ça. Là. Et puis, j'aimerais que ça continue de s'agrossir parce que c'est une population de 21 000, mais ça me comprend d'en avoir plus. Puis, en plus, on, on est en diffusion aussi sur l'Internet. Euh, oui. Il y a un site web de TVC22. Donc, les gens qui n'ont pas Vidéotron peuvent visionner les émissions sur tvc22.ca. Puis ensuite, on a aussi un, un YouTube channel où est-ce que le, les émissions sont diffusées aussi. Donc, tout le monde dans la cité, en fait, a accès peut, peut avoir à, accès à TVC 22. À... Oui. Donc, euh... Qui était par quelque chose aussi, encore là, c'était que dans le temps que Richard Lalonde, l'ancien maire de Rotten, euh, m'approchait tout le temps et me disait tout le temps, « Tu trouves une manière pour qu'on vienne à bout d'avoir accès à tout le monde. Mm. » Tout le monde. Comme c'est là, c'est beau, le monde... Le, le, vous voyez nos réunions beaucoup dans Rotland, Hammond. Oui, tous les gens qui sont sur Vidéotron, en fait. Puis sur Eastlink aussi. Ils ne l'avaient pas. OK. Fait que là, ben, on a venu à bout, j'ai venu à bout d'appeler Eastlink pour leur demander ouais, si on pouvait installer un, un VCR. Euh, dans le temps, c'était un VCR, mais là, maintenant, c'était un DVD player euh, au Head End. Puis là, il ben, y a un gars qui va changer, qui met le DVD de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville manuellement dans le, dans le player. Puis là, ben, toi, ben, Clarence, tu peux le voir de même. Ouais. Les assemblées. Et puis ensuite, ben, là, on a commencé à l'Internet à arriver. On a fait notre website. Euh, mm -hmm. fait que là, ça a rouvert un peu. Là, ça a aidé beaucoup plus. Parce que j'ai beaucoup de monde de Bourget que je sais qu'ils viennent visiter le website. Ils sont mm -hmm. membres du website. En plus, c'est Pascal, il y en a aussi. Parce que là, pour jouer au bingo, on peut jouer en direct. 
Oui, on peut jouer sur euh, le site en web direct. de TVC22. Donc, on n'a pas besoin d'être euh, sur Vidéotron. On peut aller directement en ligne et puis jouer, euh, jouer au bingo. Quand je vous demandais la manière que ça fonctionne pour le bingo, les gens euh, peuvent aller chercher leur carte à quel endroit? Euh, on a, comme c'est là, on a trois endroits. Que le monde, dans le Rotland, que le monde peut aller chez le cap. Et on a eu le tremeur. On a le pharmacie Jean Coutu, qui nous a tout le temps, qui a tout le temps été depuis le début. Mm. Le pharmacie Jean Coutu, c'est notre plus gros, notre plus vieux vendeur <rire> de cartes de bingo, disons. Depuis le début, depuis 1990, les autres nous encouragent. Eh bien, on tient à les remercier beaucoup. Et puis, euh, il y a Épicine de Lamia aussi, qui est depuis 1989 oh, wow. aussi, que, depuis qu'on est débuté. Ça, c'est à Rotten. Après ça, on a une place à, au marché de la place à Wendover aussi. Okay. Parce que le câble le câble le, le distributeur va dans Wendover aussi. Okay. Même si ça n'a pas, euh, pas relation avec notre cité, mm. euh, on diffuse là. Donc, on cherche aussi d'autres endroits à travers euh, Clarence Rockland pour avoir les cartes de disponibles? Oui. Euh, Donc, s'il y a des gens qui ont des entreprises à l'extérieur de Rockland, comme à Bourget, euh, Ammon, Ensuite, on a Chenay, où ce qu'on pourrait... Chenay, oui. Donc, on aurait besoin de votre aide si vous connaissez des gens qui sont en affaires et qui ont des endroits publics où est-ce qu'on pourrait avoir les cartes de disponibles pour les gens qui veulent jouer au bingo. Mm -hmm. on, serait, on serait ouvert aux suggestions. Mm. Oui, 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 oui. Donc, le bingo est le dimanche? Le dimanche au soir à 7h15. OK. À 19h15, ça. Et puis, combien de temps que ça dure? Euh, D'habitude, on essaie tout le temps... On a tout le temps pas mal fini pour 9h. Parce qu'à 9h, ben là, c'est le, les vues qui commencent. <rire> le monde va l'avoir ça fini pour 9h. OK. Les prix, qu'est-ce que ça dit, les prix des... Euh, les des prix, on a un jackpot qui grossit 5, qui grossit à toutes les semaines. Fait qu'on débute un jackpot euh, à 49 numéros, euh, 600 dollars. Et puis, euh, si c'est pas gagné en, en, de 49 ou en bas, euh, l'autre semaine après, c'est rendu à 50 numéros. Et puis là, on est rendu à 700 dollars. Mais on donne tout un prix de consolation de 500 dollars. OK. Fait que le jackpot peut monter, j'ai vu des fois, à 1400, 1500 oh, wow. le jackpot. Ça arrondit les fins de mois. Oui, oui. <rire> Donc, les gagnants, si on gagne à TBC 22, on joue au bingo, on gagne, on appelle la station? C'est ça. La minute que vous avez un bingo, le, tu prends le téléphone, tu signales la, la station, tu nous donnes le numéro dans le free. OK, de le code. De, et puis, ce numéro-là qu'il y a dans le free, moi, j'ai ça dans l'ordinateur. Okay. Et puis la vérification se fait. Et puis maintenant, ben, avec le nouveau logiciel, le bingo, ben, c'est fait tout en nom. Le monde boit et voit si la carte est gagnante ou celle-là. OK. Ah, super. Ça, ça, disons que c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps à faire, mais c'est quelque chose qui coûte des sous. Ouais. Puis euh, là, finalement, on est rendu à là. Puis je pense que c'est apprécié de tout le monde parce qu'ils voient vraiment qu'il y a un bingo. C'est ouais. pas rien d'arrangé. Il y avait tout le temps un doute à quelque part. Ouais. Là, mais là, maintenant, il y a avoué. Euh, que... Tout le monde voit exactement en ligne ou à la télévision qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des belles activités de promotion pour TVC22 qui s'en viennent. Euh, vous, allez, vous allez être à l'expo. Mm -hmm. Mais euh, les gens euh, vont visionner ceci après l'expo. Euh, mais il y en a un autre qui s'en vient au printemps. Vous allez être là aussi, d'ailleurs. Mm -hmm. Vous couvrez beaucoup les événements dans la région. Euh, il y a quelque chose avec les policiers qui s'en vient. Euh, mm -hmm. Vous avez vraiment beaucoup de couverture. Si les gens ont des activités euh, à but non lucratives, ils peuvent toujours rentrer en contact avec vous. Et puis, euh, on peut trouver, essayer de trouver une équipe pour se déplacer, pour aller faire la promotion de leur événement. Oui. C'est comme ça que Puis ça il y a une chose aussi, <coughs> tu sais, le monde ne pense pas aussi. Parce que la télévision communautaire, c'est quoi? La télévision communautaire, c'est un outil de travail. Mm. Euh, on est là comme outil de travail. C'est la raison pourquoi on, on est une organisation à but non lucratif. Fait que ça se fait tout par bénévole. Mm. Mais on est un outil de travail. Ça fait que si tu veux filmer quelque chose, si tu as un événement qui s'en vient, arrange-toi, tu as trouvé du monde. Ouais. Viens emprunter les caméras. Ouais. Filme euh, qu ce que tu as à filmer, et puis nous autres, on fait le montage, on, on le diffuse. OK. Fait que bien des fois, c'est qu'on n'a pas les bénévoles. Oui. Tu sais, les bénévoles, bien des fois, ça ne sont pas disponibles. Bon, bien, tu as une ouverture officielle d'un magasin, mais viens les emprunter. Les ouais. caméras, fais, fais ça de filmer les affaires, puis nous autres, on va faire le montage. Est-ce que vous montrer. êtes capable de donner peut-être une petite mini-formation aux oui, gens pour oui, qu'ils sachent comment faire, utiliser Normalement, aujourd'hui, avec les nouvelles caméras, c'est moins dur. Oui. C'est beaucoup plus facile à... À apprendre euh, que 
dans le temps, dans le temps, c'était beaucoup plus compliqué. Tu avais une, une, gros, une grosse caméra en plus, tu avais un gros magnétoscope, là, tu connais qu'à vrai, tout. Mais aujourd'hui, ça s'enregistre juste dans un petit hard drive, une petite caméra longue de même. Fait que c'est facile à porter, c'est facile à emmener. Puis, euh, c'est la même chose pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif, euh, vous avez des événements qui s'en viennent, des événements mmh. appelés. Oui. Donc, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, ça vaut la peine de, de vraiment contacter TVC22 puis voir qu ce qu'ils peuvent faire pour vous, pour vous aider. Mm -hmm. Si vous voulez vous impliquer, ne vous gênez pas. Il y a les sites web aussi, le site de TVC22 et TVC22.ca. Le... On est sur Facebook aussi. Oui. Ensuite, le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Le numéro de téléphone, c'est le 613-446-6037. Donc, on vous invite à contacter TVC22, à regarder nos émissions. Bien, merci beaucoup, M. Robert, d'être venu mm -hmm. nous parler de la télévision communautaire. On attend maintenant North Easton de My Favorite Tragedy. Il va venir nous jouer un peu de musique, puis on pourra le rencontrer en personne. C'est quelqu'un de Rockland qui est fantastique. Euh, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître bientôt. À tantôt. N40, N40. Bingo! Oh! Bingo! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence Rockland. Hosted by Catalin Poor, she talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Ouais. On finit par la voir, on le signe. Ouais. Je ne pas, euh, là. B6. 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 TV Bingo, live from the TVC22 studio every Sunday nights at 7.15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Alors, on est de retour. On a Lynn Shackleton de Ovarian Cancer Canada. I'll speak in English because we're going to have the full interview with uh, your friend in English also. So okay. let's stick with that. Uh, hi, Lynn. Hello, Anne. Thanks for coming over. Thanks for having me back. Yes, uh, I wanted to talk to you, Lynn, because the last time I don't think we talked so much about it, about Shack Stock, an event that you started, I guess, two years ago? No, oh, one, yeah, it was my first. Oh, was your first? was the first, oh, okay. yes, yeah. Yes, it was another, it was an event that I organized to raise awareness and funds for ovarian cancer um, research. And uh, I've, we've lived in the area for 14 years and on this property that was perfect, I always thought it'd be great to have a, a festival and then with the years and children and it was always in my mind but I never we never did it and then with um, losing my mother to ovarian cancer and she was loved music she loved the boys playing music so I thought well you know what a good um, partnership type thing to do a music festival but also to use it to raise awareness and funds for ovarian cancer and I know my mother was there and having a great time so we had local bands Um, they all donated their time, which was amazing. And we have such great talent in the area, and it's, it's great to be able to, um, you know, to, to, to show people here in our community that we also have, we have this talent we need mm -hmm. to discover. So it was a good opportunity as well to do that, which then brings me to, um, we um, also I found out through doing all this that you can also host your own concert in your home. Oh, nice. They, they call these, they're very popular now, house concerts. 
And uh, so these bands, musicians, singer-songwriters, they'll <clears throat> come to your home and do an intimate concert. It's very easy. It's affordable. And um, yeah, so another way to uh, I'll promote to these little bands yeah. and uh, make them uh, have a, lit a little bit of money and get to be known, I guess, exactly. by the local public. Yeah. Oh, that's very nice. Yeah. So how many bands did you have at Shack Stop? We had 10. 10? Wow. Yeah. Yeah, so what great. type of music was it? Was All kinds. We had from country to pop to, I don't even know if they have, you know, genres anymore. They're just a mixture. <laughs> Indie, it's Indie hard pop. to pinpoint because people have such their own unique styles. So, uh, yeah. So, it was so really and that good. ran for a full day or a weekend? Yeah, it was a whole day. Okay. But, yeah, and I'm, it was our first one and, now, and people are still asking us, are you going to do it again next year? So we're... We're doing it again next year. Oh, wow. So that's a date. So it's in August? or what's We did the... it in August last year, summer. So I have, we haven't decided yet if it's going to be in August again. Or... So but we how have can... a website, shackstock.ca. Oh, so, so that's how people can find out about the lineup and what yeah. the date is yeah. and all exactly. this information. I guess you would need some volunteers to help you out. Yes. I okay. always like volunteers. Yes. <laughs> They and get it's a fun day. Exactly, and they get to listen to music all day. So. I guess you can bring your kids too. Like it's a, it's a, a family kid event. family event. It's not the, you know, no people, <laughs> one of those crazy. No, it's not yeah, one of those. Yeah. It's a family event. You can bring your cooler. You know, you can bring your picnic and sit outside, enjoy the the music, and just take it a nice easy. Day. Yeah. So, how much money did you raise for uh, ovarian we cancer? We raised just over three thousand dollars. Wow! And for the first time, was it? Not too bad, I, yeah. I would say, and a lot of support from the community. Um, you know, I support everywhere. I, I so did you have sponsors for the We city? had uh, Jewel ninety two point five. We had the uh, the Vision. We had. Um, I'm afraid I'm going to forget people. It was in <laughs> August, and you know, I'm just I can't remember. But there was then Rockland Music. They Cafe sponsored Joel, Cafe I think. Joel. Mm -hmm. uh, we had. Um, Oh, Gabs. So a bunch of community uh, people. Yeah, came yeah. In. If you go on the website, you'll see they're all on there as well. Wow. So. so it's shackstock.com. .ca. .ca, okay. So it's pretty good. The name is uh, excellent. Your last name is Lynn Shackleton. Yeah. And I think, I guess you took it from Woodstock. So yes. you mixed the two we together. We do a little shackstock. Yeah, <laughs> that's very neat. So I think we're going to hear someone that was at your event this summer. Yes. So we had a band called My Favorite Tragedy. They're here from Rockland. Uh, Northeastern is the, um, I guess, the lead singer of the band. And he, uh, yes, he's always been very supportive. He taught my children guitar when they were young. And um, he helped us with his, uh, with our website as well, with uh, Rockland Music, helped with uh, producing our, the web. putting up our website. And, you know, they're a wonderful band. and very generous of their time and so talented so um, yeah I thought I'd uh, bring them along bring them along and uh, well we have one of the three there are three some but North is here so he could play a song and then you can find out perfect. more about him perfect so I'll wait a second don't go too far he's gonna be with us in uh, just about a few seconds All right. <laughs> thanks Anne we'll L'art de peindre au Studio Art Plus est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animé par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleur tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au Studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. Et deux. 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 TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7.15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Cats About Town is a show of public interests about people living and working in Clarence Rockland. 
hosted by Carolyn Poor. She talks and interviews local guests about their jobs and their ways of life. Catalin talks about her fascination for Aboriginal people, the community, the evolution of our great city, and shares her perspective and thoughts about life. Don't miss Cats About Town on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Ne manquez pas, célébrons ensemble à l'église Très Sainte Trinité, la messe dominicale du dimanche avec notre abbé Jonathan Blake, qui vous accueille dans notre belle église à Rockland. Lecture, évangile, chant, eucharistie et bénédiction. Célébrez dans le confort de votre maison la messe dominicale en direct de la paroisse Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Consommer de 5 à 10 portions de légumes et de fruits par jour dans le cadre d'une saine alimentation peut contribuer à réduire les risques de cancer, de maladies du cœur et d'accidents cérébrovasculaires. Savez-vous c'est quoi une portion? Mais si ça fait dans votre main, c'est probablement une portion, comme une pomme, une orange, tenez, une carotte, et bien sûr, une demi-tasse de jus de tomate. Mais dans un verre, bien sûr. 5 à 10 portions par jour, le compte est bon. L'automne à TVC 22! Ah! Hey! C'est là! Hey! Hey, va t'en jouer où? Ah, mon tas de feuilles! Ah! Touch my tongue And I read what I've done I criticize everyone Oh, in my head The color red is all I can see I count to ten But when I count I trip on the three I'm like the tick Of a time-bound tick And I jump to my feet Let them all see me now And I did everything Get turned around And I did flip this upside down And how will I ever get back From the mess I'm making now Sometime, someway Somewhere, somehow I clench my teeth A sheath from my mouth explodes I climb deep in the heat It finally reaches my throat And I can see every word that I throw Smashing into everyone that I know How did everything get turned around? How did it flip this upside down? And how will I ever get back from the mess I made? Sometimes, some way, somewhere, somehow. I hold my breath and restore what I say kicks in. Keep my cards to my chest I'm certain I win Then like the tide that turns and collides And it's me on one side Screaming again And I did everything Keep turning around I did flip this upside down And how will I ever get back From the mess I'm making now Sometimes, some way, somewhere, somehow, I'm gonna find a way. Whoa, mm, yeah. Whoa. Ah, c'est moi qui l'ai. Euh...
the Elms. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Ouais. Je sais pas compter. Ouais. I30. Bingo! 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 Oh, non, 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 non. Bingo! Ah, ah, le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. La paroisse Très Sainte Trinité est heureuse de vous accueillir à la messe dominicale du dimanche en direct de l'église Très Sainte Trinité à Rockland. Avec l'abbé Jonathan Blake, vivez avec nous dans le confort de votre maison la célébration du Seigneur avec lecture, évangile, Eucharistie et bénédiction. La messe dominicale en direct de l'église Très Sainte Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Hey, il m'a manqué un mot avec là. Ah, non, c'est moi qui l'ai. Euh... Ah, non. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Ouais. Je sais pas compter. Ouais. I30. Bingo! 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 TV Bingo, live from the TVC22 studio, every Sunday nights at 7.15 on TVC22 or on the internet at www.tvc22.ca. Consommer de 5 à 10 portions de légumes et de fruits par jour dans le cadre d'une saine alimentation peut contribuer à réduire les risques de cancer, de maladies du cœur et d'accidents cérébrovasculaires. Savez-vous c'est quoi une portion? Mais si ça fait dans votre main, c'est probablement une portion, comme une pomme, une orange, tenez, une carotte, et bien sûr, une demi-tasse de jus de tomate. Mais dans un verre, bien sûr. 5 à 10 portions par jour, le compte est bon. And we're back, and we're with North. Thank you so much for coming over. Thanks for having me. Love that song. What was the name of it? Uh, the title? name of the song is called How. How, yeah. It was written, actually, um, I had uh, traveled out to British Columbia. It's where I'm from originally. I'm originally a BC boy. And uh, I traveled out there for an unfortunate event. Uh, I had lost somebody in my life, and we had all gathered. And um, my... Uh, One of my family members said something they shouldn't have said, and, mm. they, and so they opened their mouth and they put their foot in. And uh, when, I, when I got back to Ottawa, I had to write a song about it because it severed the family, it split us all up. Oh, wow. And so I sat there with my guitar and I was playing these like depressing, <laughs> mm. I was just like, uh, and, I, and I was like, this is so depressing, whatever I was writing. And then I was like, I got to do something different to get myself back out of this. And then that song came out in the next 25 minutes. So. Oh, wow. And it's all about that story. If you listen to the lyric, you'll start to hear because it's about somebody saying something they shouldn't have said. So. so if we want to have a closer listen, we can go online, I guess. You have, uh, well, let's start with the beginning. No, that's oh. always a good place to begin. Yes, at the start. Right at the start. You're with my favorite tragedy. I Tell am. me more about the band, like how long you've been part of this band. And the band, uh, I started the band actually uh, five years ago. I played music a number of years ago and uh, in, a, in another project called Garrity, and I did relatively well across Canada, and then I just kind of lost my heart. Um, I was touring and traveling and didn't really enjoy it because everybody in the band wanted to drink and party and I just kind of wanted to do the business side of it and, and play, you know, and, and there's so much time between playing and, um, you know, like between playing and, and you gotta drive somewhere, it's like eight hour drive to play for 45 minutes, it's like, yeah. and then there's all the downtime in between that. So it was kind of boring, I didn't really love that part of it, um, but um, so I quit. And then um, my mom had always been my biggest supporter, uh, you know, as moms are, moms should be, I think that's kind of part yeah, of the role. Rock. <laughs> um, so uh, <laughs> she was like, why did you quit, why did you quit? And anyway, for the next couple of years, I, I started a music business and so I started teaching and I own Rockland Music. And, How long have you been in Rockland? 10 years now. 10 years, okay. Yeah. And um, and so I, I started that and uh, and but then I somewhere along the line, you know, I always wanted to get back to it, but I, I never did. And then I got a phone call in, in November. It was actually around this time. Um, 
seven years, eight years ago now, um, from my mom. And she said, I just came back from the doctors and I found out I have lung cancer. Oh, man. And I was like, no, I mean, this is unbelievable. And, and so she fought really hard. Nine months she, she fought and then she died. Oh, man. And uh, so for that next year, it was a pretty challenging year. Yeah. Um, and I think a lot of people have lost somebody important to them to something as, as horrible as cancer. And, and, um, and so I decided I was going to go back and follow my dream. Oh, okay. And so I started up the band My Favorite Tragedy as an homage to my mom um, because it's the tragedies in our lives that shape us. It's the things that put us onto, uh, if you look at people who are traveling the world or people who are starting up a cause or people who are, are just raising money or, or just doing something different in their life, a lot of times it's been instigated by a tragedy. So, True. Think yeah. about Lynn Shackleton. We were just talking yeah. with her. Same thing. Her a mom. shack stock wouldn't have happened. Yeah, and, and, exactly. And, and it's, I know it's unfortunate because she lost her mom, but at the same time, she's now impacting so many more people. Mm. That it's, 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 it's a really cool thing to come out of a, out of a, out of a pain. Yeah. You know? And so that's kind of what my favorite tragedy was, was designed around, was to do the same thing. Was to impact people, inspire them. My children, I have a lot of kids, so uh, getting <laughs> How them How many to, children do you have? Well, let's see here. Um, I have Do you six. remember all their names? <laughs> I remember their names. I remember their birthdays, too. It's amazing. I don't know how I do that. don't remember my own birthday anymore, but it's not important when you have kids. Your birthday doesn't really matter. Yeah, who Just cares about numbers. you now? <laughs> yeah. It's all about the that's kids. It. That's right, yeah. So, yeah, I have six kids. So. Oh, wow. Any yeah. musical talent? They all play. They all mm. love it. They all like to like to play music. And uh, so now I have uh, I have like instruments set up throughout the house. So wherever they are, they can sort of pick some pick up an oh, instrument, wow. which is kind of cool. And uh, you know, for a while, I wanted to force it upon them because as a parent, that's what we do. We kind of mm -hmm. I want you to be a doctor or whatever. <laughs> and you go, you will learn these books, and you pass them, and they don't. And so I've I've always been, you know, you follow your your heart and your passion. Yeah. So I leave the guitar there, and uh, and when it gets picked up off the wand, I can hear it in the background. I know somebody's really interested, and, yeah. and then I want to. Then I'll sort of guide and sort of support and say, "Hey, maybe you want to try it like this or like this," and give them a bit of help. I do, however, have a. Um, I used to teach five nights a week, and uh, I used to have a big store and all that stuff. And I realized that's not where I want to be either. Mm -hmm. So uh, I started smaller. I, I built a studio. It's probably about the size of this room, and uh, I built it off the house. And, and so now I teach in, inside my studio, and I do bands there. But I dedicate my Thursday night to teaching my kids. So oh, nice. I book them all in for half-hour sessions on Thursdays. Excellent. And, uh, yeah, it's kind of cool because each of them, sometimes we don't even talk about music, but it's time, and, and, I, and I, as a parent, it's a really cool thing because you're looking at your kid from a different perspective yeah. uh, from the other side of not just a dad but but now looking at them from their student and yeah, you know you sort of get into cool. their minds in a different way and it's because I stay I don't let them come in my back door they have to come in like everybody else okay. and we treat it like it's uh, a business it's a business they're yeah. coming in to see their teacher not their dad they oh. can't talk to me like dad they're talking to me like a teacher and that's good yeah it's kind of neat it's, an, it's, an, it's so which experience. instruments are they playing um, well, they all have dabbled in a lot. Um, my oldest daughter, she, uh, well, my son, who's actually 23 years old, he's a, a paratrooper in the Canadian military now, but he, he's been playing guitar since he was 11, and he's getting quite good at it. He sings as well, and he does a little bit of writing. Um, my daughter, she played drums for a long period of time, but she likes the guitar and keeps asking me to get into the piano because the piano's in the studio, so she wants to go to the piano. Um, my next son, Jazz, he, uh, he's picking up the guitar all the time. Now, he's in a guitar class at school, but he's really trying to push it and he loves bass as well uh, and then Axel is my next daughter down <laughs> and she's 11 and she likes to sing she likes guitar she's not like uh, you know picking it up or anything like that mm -hmm. all the time but she sings all the time she's got a great voice then it's Emika <laughs> I know it just keeps going on the whole interview is just my children and then uh, <laughs> So then it's Emika at nine, and uh, she also loves to sing, play piano. She's really good at playing piano. And, and then Emrick, who, who wants to do everything, wants to play drums, wants to play bass, wants to play guitar. You know, Just like that. He, yeah, he wants to do it all. So, we'll so see where he goes. what about you? What's your favorite instrument? Do you have a... The bassoon. <laughs> the bassoon? No. <laughs> Absolutely not the bassoon. <laughs> I don't, I, 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 actually, as I said it, I was like, what is the bassoon again? I should know as a musician. I can't picture the instrument. Um, but no... Uh, <laughs> The recorder, you played it in Greece? Yes, no, no, yes. no. Uh, guitar. Guitar is definitely yeah. the one that I, That's I your have. Thing. Yeah, I started on piano as a kid, um, and I love to sing. But with a guitar, you can strum one chord, and you can you can vocalize off of it. And it's a really and it, and it's very portable. So a guitar can be sitting in the back of a car easily. And yeah. piano, 
Hey, it's yeah. not so much. I've moved about seven pianos in my life. I hate moving yeah, them. They're not painful. a good thing. It's not. It's not good. It's keyboard's fine, but no guitar. This work kind okay. of goes. Yeah. So that you're... was a long answer to a question. <laughs> that was very small. What do you like? I like this. <laughs> Sorry. Go. That's all right. <laughs> That's what we like here. Yeah. Long answers. That's right. Short questions. Short questions. To the point. Yeah, that's right. Uh, how about the guys that are part of the band? You know, it's funny because um, I started... How do you meet these guys? Like, I know. How do you... Well, you the funny is it like thing a is... dating site where... <laughs> <laughs> it's exactly it. You nailed it down. When I did restart the band, though, I did put something up online. I, I put some stuff up on Kijiji and Auto Musician, and I sent a, an ad into the radio station because the radio station at the time was doing, you know, a uh, it's like it's called sound check or something, and so bands could meet up or people who were musicians could meet up. And I spread the word out to people that I was looking for players. And I um, and I had a bass player at the, at the time who was a good friend of mine, had been a friend of mine for years. Um, and then uh, the drummer he responded to the ad, so I was like, cool, this is great. And and so we started to play in the band, and, and it just it was something. We were playing electric guitar, we were rocking it out, and it was like, we are the best, and we were not <laughs> the best. And so when we went and played, uh, we, we entered into the big money shot and, and realized right away we had something missing from what our, our path was. So um, the bass player and me, we just did uh, a little bit of friction, so we stopped. And the drummer knew of a bass player, and it was John, who's now my current bass player, and he knew of John, and he said, we should bring in John. So John came in, and... Instantly, the first rehearsal John came in for, like, I didn't know who he had long hair, and I was all short haired at the time. I was like this, like, you know, prep so, yeah, running my own business, and I was like, all right, this will be the way it is. And, and, uh, and John came in, and he just right away was starting to play, and I was like, I don't have to tell him anything. He's playing in the right spots, he knows oh, where to play, perfect. and he was bang on with me. And I looked at him, and I was like, you're, like, you're in. Like, if you want this, you're in, because it was just smooth. And he's very quiet, so which is, goes great with me, because I'm not. <laughs> So when you have two people who aren't quiet, you do this a lot, yeah. but John's quiet, so it made it was just kind of easy in that regard. Then the drummer didn't want to be in the band anymore. Um, he reached a point where he just, musically, he wanted to go heavier and harder and, and stuff. So we looked for two weeks to find a drummer. We couldn't find a drummer. And then after two weeks of looking, John says to me, well, maybe my brother plays drums. I'm like, <laughs> two weeks ago, you could have said your brother played drums. <laughs> How does this happen? So, uh, so we brought his brother in, and his brother came in, listened to the music, and loved it right away. And so it's Phil and John, their brothers, and they've been Excellent. playing together since they were six years old. And, wow! And uh, I couldn't ask for a better a better backup for that regard. And musically, I don't have to tell them what to do. A lot of all my music in the past, I've always had to say, "Hey, uh, mm -hmm. add some guitar here, or sorry, add some drum beat like this." Or, I don't tell them; they do what they want to do, and it sounds good. And we became a a three piece when we create the music. Like I write all the music in the background, like lyrics and, and the music aspect of it, but then when they add their parts I don't get I don't get involved. How did you how did you get that knowledge about music? Like how did you did you study it? Did you uh, just you know, do you have an ear for it and it just was within you? Like, how? Well, I say this to all of my students and I say it to my children as well. Passion will get you so much in this world. And and truth be told, when I started learning music, it wasn't accessible as it is now. Um, like, I, you can go on YouTube and learn anything you want to learn. Mm. You can learn how to make that coffee cup sound like a tuba. Like, there's a, there's a tutorial on that. And I don't know oh, if it's wow. true, but there could be. <laughs> and if there isn't one after this, let's do that. Because uh, yeah, that would be yeah. neat. I don't know how to do it. But. A million hits. Exactly. <laughs> but, um, so then it was just passion and passion and I sucked when I first started playing and I just wanted to do it and so I just keep playing and playing and playing and I got to, I played a bunch of covers when I first started the first year I played guitar and I just something wanted to I wanted to do my own song mm -hmm. so I wrote my own song and I played it and, and everybody liked it and I was like okay so I write another one and I write another one and then I used to stay up like at least two or three songs a week I would write wow. and so everybody would be like those are really good songs and they really weren't like I listen back to them now I'm like how the heck did they think that was good <laughs> um, because my first 50 songs there's only one song I would ever play again and uh, and so then I just and then I then I decided we were so good we were gonna go travel so we built a trailer and we went off to <laughs> Halifax and Nova Scotia and we were like traveling touring yeah no money nothing van breaks down an hour out I think it's a typical band story van breaks down an hour out of Nova Scotia we have no money it costs us seventeen hundred dollars to fix the van <laughs> <laughs> so we have no credit we, our oh, pets hands wow. are falling off it was horrible so uh <laughs> so what did you do how did you get back um parents I, mom I help <laughs> all right so what we did was 
<laughs> no, we had to. No, it wasn't parents. My my oldest brother was in the band at the time. This was bef- before my favorite tragedy back then, and uh, so he had some credit. So okay. we just charged it and charged it and charged it. We called CAA, and he didn't have a CAA membership. Oh yeah, I want to get a CAA membership. Yeah, okay. All right, cool, great. Let's wait an hour. Uh, I'm gonna need a tow. <laughs> <laughs> they took care of us. They, they, oh, thank <laughs> we needed, God for seeing. <laughs> yeah. We got our money's worth that summer because the van <laughs> broke down countless times. At one point in time, they're towing our van and our big trailer behind this big truck up a mountaintop because we got stuck halfway up. Oh, wow. We're outside pushing it. Come on, you can go. It was crazy. crazy. Life on tour. Yeah, That's exciting. It was, it eh? was definitely, definitely. So, fun. about music influence, like when you look back, like who. Who uh, speaks to you in terms of style? and? Well, you know, the biggest influence I can ever say, and I know it's going to sound kind of cliche and cheesy, but was my mom. My mom played guitar as I, when I was a kid, and uh, she used to play around the kitchen table, and she would play, um, like, John Denver and Joan Baez, and she would play Crystal Gale, and she would play some Bob Dylan, but, like, in her voice, you know. And uh, and she, she'd love to play guitar. She actually started teaching inside the house, and I didn't really think much of it at the time that she was teaching guitar when I look at my life now I'm a guitar teacher it's just yeah. kind of strange in that regard uh, because it was never her primary gig she, she was a manager at Canada Post and um, so I think her voice we would sit around the table and we would all sing along to her and I remember her saying as we were singing along to her she'd look up and she'd smile us and she'd go shut up <laughs> Because it was her time, right? She and, and she loved to sing, but when I, we were all singing, we sucked at it. We were like, "What, baby?" She, she'd be like, "Oh God, I can't do this." With my, I love my children, but that's enough. But but then then uh, you know we had little little plays and stuff. So she would always be behind uh, us, and when we would go sing it in front of a bunch of people, so I, I sang it in uh, front of three hundred people once when I was f- uh, in grade four, wow. and uh, and. It, she, you know, she coached me all through that process. So she's the biggest influence. But along the path, there's been a few other um, great artists that have definitely impacted me. Um, one of them, it, it'd be strange for people to say, really? But Tracy Chapman has got a soulful mm. voice. And what she sings about is so passionate about her world and what she's sort of experienced that it was re- really easy to sort of drift off into that music. Adam Duritz from The Counting Crows is another thing. He's another great, passionate singer where what comes out isn't so much in a metered count it's in and out of the, mm-hmm. the words and it's just kind of like, I'll go where I want to go music will be there when I land you know mm-hmm. and, and that I, I think those two artists right there have definitely been a big big inspiration but I don't listen to music I no. try not to listen to music uh, I'm a talk radio guy because if I listen to a bunch of other people's music I start creating their music yeah. and I want to create mine so I let music come from other sources in my life that uh, I absorb from the people that I meet to the experiences that I have I've got 20 sky dives I've been a bunch jumper on I've traveled across the country every year with my kids we go out to British Columbia and we all pack up in a van for five weeks and hope the van doesn't break down <coughs> or the CAA. van has not broken the big van has not broken down I, I become a little bit more responsible with yeah I guess I got to change the oil eh? yeah yeah you got to change the oil <laughs> it's a thing <laughs> things you learn so, yeah. with time yeah how about other stuff? I know you're an artist also. Um, you do other stuff yeah. artfully on I the side. I try not to stay busy. <laughs> <laughs> I have so much going on right now, it's kind of crazy. I'm uh, the actual regional coordinator for the Ottawa um, chapter of the Songwriters Association of Canada. So basically, um, I head up uh, a group with another with another gentleman um, we put together a, a meeting of songwriters in, in Ottawa so that they come together each month uh, it's one of the things that I'm doing um, I as a teacher I also manage bands I have a couple uh, bands that I work with on, on a given basis on a weekly week basis so we do shows for them as well I'm uh, I do collaborations with artists all over Canada um, some of them through Skype so I, I Skype regularly with a writer out of uh, Toronto um, Roseanne Baker Thornley and uh, I've worked with some people out in Nova Scotia as well same kind of thing over Skype so I'm an avid songwriter in that regard I have a conference that I'm at this Saturday I'm uh, I'm with a, a producer out of Toronto called his name is Mark Zubek very very uh, great guy he's got a lot of accolades and um, in the industry so we are actually on a panel just the two of us and we have a bunch of songwriters coming in presenting their music mm-hmm. and uh, we're giving them critiques and giving them you know ideas Pointers. on how they can yeah how they can maybe strengthen the songs or where they should take it next. Um, obviously, as a father, I have 
consistent. I mean, gosh, mm -hmm. the Halloween itself is just crazy. <laughs> I, I created a Pikachu costume out of like pink foam that you get on the sides of houses. Oh, yeah. It was like 80 hours. Oh, wow. Um, I just uh, released a short film on, uh, on YouTube um, called Redfield. Um, so it's kind of like a scary sort of uh, scary film. Uh, so I'm constantly busy. We're in the middle of, we have some really cool events coming up for My Favorite Tragedy. We're doing an event at the Dominion Chalmers. I released last year, We uh, I released a completely original Christmas album. So it's all original songs. There's eight songs on the album. And we're performing those at the Dominion Chalmers on December 12th and 13th. And this is probably one of the coolest experiences because we're going to have a hundred person choir behind us oh, nice. while we sing. And I mean, I can't even tell you that the hair on the back of the neck wow. that's going to be there. It'd be hard to sing some of the songs and not cry in the middle of them, just knowing that this would have been something my mom would have just been like, this in is, awe, I'm, in, yeah. I'm in heaven here. Amazing. Yeah, and we're recording another Christmas video this year. We did a Christmas video last year for one of the songs off the album, and we've just uh, we've just uh, secured our, our video producer again, who's really, really good. I love to do it. I, I do my own videos and all that stuff. This guy... He's just oh, he's man. just a step above, and I just uh, I'm in awe. Kareem Yari from Split Clips, and he's just uh, he's amazing. So, so yeah, this a is lot. amazing, amazing stuff. So you will be performing. I know you've done local stuff, yep. but what's coming up uh, soon for you, like in the next few months? Well, I have. I'm, I was at mm -hmm. um, I did Boston Pizza last night, mm -hmm. um, and uh, that's a fun gig for us because you know it's 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 it, nice to be able to play local. As you know, we did Gabs a little while ago, um, but we're coming back to Boston Pizza on December 10th. We're also doing an evening of sharing, which is something that's really cool. I don't know if you know much about the evening of sharing in Rockland, but it's a really neat event. Um, it's uh, put on by Don Jacobs and Gilles Chartrand, and um, and I believe Jerry Methy is also involved in that. Um, and what they do is uh, they bring in artists from from Rockland, all sort of local artists in Rockland, and from all different veins. Like you'll get a, a marching band on there, you'll get a choir, <laughs> you'll get some kids with some guitars, and you'll get sort of a wide array of talent, but it's about the community. And so that happens on November 28th. Uh, on the 29th, we're downtown in Ottawa, we're playing at, uh, at Café de Coff. Um, and then uh, I'm out in Cornwall the following week, and uh, then uh, I'm doing something cool this year. It's not my favorite tragedy related, but it's kind of neat. We're heading to New York for for uh, the wow. turn of the century, or the turn of the century. It's not the year 1999. <laughs> I know that. I'm aware. The turn of the year. Okay, what, what year are we going into anyway? 2015, the wild it. guess. You nailed it. 2015. So yeah, we're, we're bringing it in. But we're, we're meeting my, my entire family from the West Coast. Like a big part of my family from the West Coast are coming in. There's going to be 17 of us living in a place probably oh. not. Quite, we've rented a New York apartment. Excellent. So it's going to be really cool. We're doing that for a couple days in, at the end of the year. So It's cool. Yeah, and we're so going to Vegas too. What hey, the hell? Vegas. I what never, kind of a life does this guy have? New York, the, Vegas? On the 4th of December. Rockland? I know. Huh? I know. <laughs> the, the three hot spots yes. of the world. Yes. New York, Vegas, Dude, and Rockland. Rockland. Yeah. And now you're in Bourget today. So <laughs> That's imagine right. I'm that. I'm all over the place. <laughs> <laughs> so if people want to follow, I guess they can check you out on Facebook. Absolutely. You can get us at My Favorite Tragedy uh, on Facebook or Northeastern. You can come and check me out. Um, I'm always posting this stuff on My Favorite Tragedy. Well, not always, and I should be posting more, but you know how it is with social media. Mm -hmm. Where do I begin? Yeah. So uh, there's Twitter. You can get us at My Favorite Band or at Northeastern. Um, MyFavoriteTragedy.com. Just remember to spell favorite with the O-U. A lot of people spell favorite like the Americans do, but... Yeah, we're Canadians. Yeah. O-U. O-U. <laughs> yeah. So that sounds amazing. I guess if, you know, I can say like this song you just did was great. I hope to see you soon. Yeah. I hope the best for you. That album that you're talking about, the Christmas album, I'm going to get my hands uh, on that. It will hook you up for sure. So we'll hook up. Great. Thank you so much. Thanks for having we'll me. We'll see you next week. Awesome.